Dr. Nelson kutoka clinic ya Afya Mapenzi jini Mwanza siku ya leo nakuletea mada inayosema sehemu 12 za kumshika mwanaume aliyeuchi sehemu 12 za kumshika mwanaume aliyeuchi ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba katika mahusiano ya kimapenzi au ya kimahaba kushikana mkiwa uchi ni jambo la kawaida kabisa na ni jambo ambalo linaongezea nguvu katika mahusiano ya kimapenzi kwa watu ambao wanajua njia sahihi za kuonyeshana mapenzi katika eneo hili la tendo la ndoa sasa shida iliyopo ni kwamba unapofanya mambo ya kubahatisha utajikuta kwa sehemu kubwa unakosea na unashindwa kupata raha au kumpa kitu ambacho mwenzio atakithamini uwezo ukathaminiwa kitu ambacho kufanya uwezi ukakumbukwa kitu ambacho kufanya ni statement ambayo kozi nimeitumia mara kwa mara lakini jambo la msingi ambalo napenda kusema ni kwamba kila mmoja aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu anapaswa afahi kuna ndoa kwa kiwango kikubwa iwezekanavyo na wanawake wengi wamejikuta mahali pagumu kwa sababu gani hawajui wafanye nini unakuta mwanaume na anamwambia mwanamke hebu nionyeshe nikushike wapi sasa unaweza kuona jinsi gani na kwangu sasa mwanaume mwanaume ambaye anajua mapenzi na ameshatembea na wanaume na wanawake zaidi ya wawili lazima atakuwa analinganisha ufahamu wake katika tendo la ndoa na mtu mwingine uh, mwanamke unayenisikiliza siku hii leo ningependa nikusome message moja kabla sijaendelea na maeneo hayo kumi na mawili ya kumshika mwanaume aliyeuchi ni mwanamke ambaye nilimtumia message ambazo message na video clips ambazo zimeweza kumsaidia kumfurahisha mume wake kuna message ambazo amenitumia huyo uh, dada na hii moja ni moja ni nzuri sana ningependa nitumie kwa kuanzia mada hii nasema hivi Dr. Asante sana nimefanikiwa kutazama video zako na yale majarida ambayo umenitumia na nimekifanyia kazi naomba nikupe mrejesho Leo mume wangu kanitumia SMS akisema hivi mke wangu jana umenifanyia nini yaani sikutegemea kabisa kwamba uko vizuri kiasi hicho katika ngoma hii ya wakubwa sijawahi kukutana na vitu ambavyo umenifanyia na kupenda sana mke wangu akamalizia daktar ubarikiwe unaweza kuelewa jinsi gani hiyo inaweza ni statement kutoka kwa mwanamke ambaye sifahamu yuko wapi lakini nimechat naye na kumpapongeza na kumwambia aendelee ataona mabadiliko makubwa zaidi ya hayo sasa nakuletea maeneo haya 12 ambayo ni sehemu ya kitabu changu ambacho nimekipa jina cha jinsi ya kumnogesha mwanaume mbinu za kufanya mwanaume awe mpole kama bata hiki ndio kitabu of course nimekiandika mwenyewe Kina, ma, kuna maelekezo mengine ya juu ya mahusiano huku nyuma sasa sura ya tano inahusiana swala hilo la tendo la ndoa sura ya tano kuna maelekezo ambayo nimeanza kuweka mwanzoni lakini kikubwa ambacho nataka kuzungumzia kabla sijaweza kuingia kwenye yale maeneo mwenyewe yenyewe ya kushika kumbuka kwamba wewe kama mwanamke jifunze kumbusu mwanaume ngozi ya mwanaume ya mwanamke ndio kiungo kikubwa kuliko viungo vingine vyote na katika ngozi kuna miisho ya mshipa fahamu mingi vile vile kwa hiyo kumbuka ni muhimu sana ujifunze kumbusu kwa ambao ameagizia video zangu umeona mwanamke mwenzio anamgusu mwanamke katika na kumlamba katika maeneo mbalimbali kwa hiyo eneo la busu ningependa nilisisitize sana napenda nilisisitize sana ni la muhimu sana sasa asilimia kubwa ya wanawake wamezoea ile denda na nyonyana ulimi basi maana wamemaliza kila kitu sasa ningependa nianzie hapo hapo kwenye kunyonyana na ulimi kuna hito kuna eneo ambalo linaitwa passion point sasa passion point na mtaalamu wa kike ambaye amelizungumzia ame, ame kwa kina hili ningependa nimsome eneo la kwanza eneo la kwanza hilo na ingia kwenye eneo la kwanza lips sasa nimeanza na, na kiss lakini kana kutofautisha watu wengi wakisikia mabusu wanafikiria denda lengo langu nataka uelewe kwamba nakuletea na tofauti na denda anasema huyu uh, anaitwa dr uh, Karo Batlick anasema kwamba ukifahamu jinsi ya kumbusu mwanaume kwenye midomo yake na kuchezea midomo yake inachangia kuongeza kichocheo cha dopamine ambacho kinamsisimua mwanaume sana ili aweze kufanya tendo la ndoa kwa kiwango cha juu anasema ngozi ya lips yani hizi lips ngozi yake sawa ni nyembamba sana na mtandao au network ya mshipa fahamu ni kubwa anasema wanawake wengi hukosea kwa kukarili kupiga denda ambao wanaita french kiss kwa kiingereza na kuona hiyo inatosha bila kujua kwamba inawaponza sasa anazungumzia kitu kwa kirea anasema anasema press his lips with your tongue or softly bite the edge of his lower, lower lip 
with your teeth. And then maybe you could trace. Na shindo kelao kwa kiswa ilita tafsiri wiku trace. And you trace. Chukua uli miwako huo. Alafu upitise hapa. Kama vile unachola mstari kwa upitia. Incha ya uli miwako. Kwa hiyo unatoka huku unaenda hivi. Unaiba talatibu. Unaingene ile denda. Unachanganya na hiyo. Eo ni mambo ambayo of course. Na paso ya fenye kazi ya weza kulatia tafauti. Katika mausia nato kima penzi. Eneo lingine ambalo na msinge. Eneo la pili ni kidevu. Watu wengi wataona kwa mba. Ah na kidevu na yakimo. Ya ni kikunda kidogo kilo mchangu. Sawa, na wanu mwengine wajiu kunyua wanyuele. Lakini hapa kwenye kidevu, sawa, hata ni kisikil sayi kuna feeling sana ziono. Kwa nazia eneo hili, kujia mbaka hapa, unaweza ukali chizia chizia kwa mikono hivi, au kari lamba lamba, au kari ngata ngata. Si, ni vitu vidogo vidogo, vitu vidogo. Lakini vina leta msisimko. Lengo, ni uwezo kuwa na vitu vingi, ya kumsisimua manaume kusika. Eneo la tatu, unakosi takuwa meritalajia hili kwa mbalipo ni chuchu. Kitoka, kitoka hapa, nakuja chuchu. Sama chuchu. Chuchu za mwanaume zina hisia sawa sawa na chuchu za mwanamke. Kwa hiyo jinsi gani unafahamu jinsi ya kuzinyonya. Kwa hiyo unazinkamata na lips kwa aza. Halafu ulimi wako unaza kuzunga juu ya eneo la juu, ile surface area ya yele chuchu yenyewe. Sawa, kufuna hini chuchu, sawa. Hmm. Hapu, nana kwa nana cheza ulidi kwa nana? Kwa vitu kama hivyo. Kwa hivyo lazima ufahamu, na kuna, in fact, ukifahamu kizia chuchu za mwanaume vizuri, akiwa mishindo kwa zisha round ya pili, sawa, akiwa mishindo kwa zisha round ya pili, ana hata kama haja, haja shindwa. Ukichezea chuchu wakati kuwa huo, unachezea na ume wake. Sasa kwa hivyo, nana hivyo, sawa. Nana hivyo, huku unachezea chuchu, huku unachezea ume wake. Sasa kama ujia zifate hizo video, Clips ya pato na zungumzia, huzi kajua ume, unafanyaji urafiki na ume wa mwanaume. Ume zungumzia, kufanya urafiki na ume wa mwanaume. Kwa hiyo kuna malekezo, isigani vitu ya kufanya. Utamuna mwanaume kimuenzio, huku ananyonya chuchu, huku anachezea ume. Kwa hawi hui utamuona. Yasa hiyo inaitua, inaitua blending. Unajua blender na utakineza juisi, sawa. Blender, unachiza juisi, krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
eneo la kushoto na kulia la kiuno kwanza kuungana paja na sehemu ya juu na yenyewe limeonekana kwamba lina msisimko mkubwa sana kwa hiyo fanyia kazi eneo hilo sasa so, kitoka hapo naingia kwenye uume uume mshipaki afahamu iko ndani sana kuliko juu na mbona sikiliza kwa sehemu kubwa mshipa afahamu iko kwenye kile kichwa cha uume sawa sasa sasa mshipa afahamu iko ndani sasa kwa hiyo ushauri unaotolewa na wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema kwamba wanaume wengi oh, sorry wanawake wengi wanaogopa kuuminya uume akifikia kwamba wanaume ataumia si kweli sawa usiogope kuuminya uume wa mwanaume kwa hiyo ambao umeangalia zile video clips na majarida unamuona mwanamke mwenzio anavyochezea uume anavyouminya either kwa mikono au kwa mdomo utaweza kuona vitu sahihi vya kufanya vitu sahihi sio vya kubahatisha au vitu sahihi hilo nimelizungumza kwa kina na kwa sababu hiyo jarida atakutumia utakapokuwa umeagizia utaona maelekezo yote ambayo unaweza kuona hapa maelekezo ni mengi kidogo sawa na kutoka hapa mpaka hapa maelekezo yote ni ya uume sawa kwa hiyo kuna maelekezo mengi na maandishi ni madogo dogo sana kwa hiyo kitabu eneo lingine ambalo ni eneo ni kati ya korodani na sehemu ya haja kubwa kati ya korodani na sehemu ya haja kubwa hilo eneo linaloitwa perineum na lenyewe lina misho mingi ya mshifafahamu unaweza ukalisugua kwa kutumia dolegumba hivi unaona eh sawa unaweza kusugua hivi ukasugua eneo hilo kwa dolegumba sawa sawa au kutumia ulimi kutekenya kuna kamstari pale kamepita sawa maeneo yale yano ambayo yako pembeni mwa mstari na eneo ni mstari lenyewe ni eneo ambalo linainua hisia nzito wanawake wengi eneo hilo wala mjawahi kuligusa ndio mlisikia mara ya kwanza leo tambua kwamba hii ni shule ni clinic ya afya ya mapenzi unapata vitu vya uhakika eneo lingine ambalo ni makalio sawa makalio unaona ni kitu cha kawaida sana lakini ni eneo ambalo of course sababu niko na mafuta mengi ya yamo mle ndani kuna vile vile na kuna kichecheo kimoja kinachoitwa endorphin inaleta raha sana jinsi gani ya kuyashika matiti na kuyaminya na kuyafanyia mambo ambayo of course yatainua hisia kwa mwanamume kwa mwanaume hiyo ni mambo ambayo utayakuta kwa wingi kwenye jarida lile ambalo of course nitakutumia na kusema kwamba jinsi ya kufanya mwanaume wa mpole kama bata upande wa ndani wa mabaja unasugua kwa mkono na kamaso kwa mkono na lamba unapiga busu vile vile hayo yote yako hapo na eneo lingine ambalo of course nilikuwa nimeleacha lakini naona hapa nimeligusia kama la kipekee katikati ya korodani moja na nyingine kuna mstari katikati ya korodani moja na nyingine kuna mstari ule mstari lazima ufahamu jinsi ya kushughulikia kwa kutumia ulimi wako na kwenye kuna hisia sasa hilo utaliona kwenye video clips zile mwanamke ambaye anafanya vitu kama hivyo lingine of course uh, ambalo of course ningependa kulizungumza kwa, kwa kina mmoja kati ya ambavyo ambavyo vinaitwa acupressure ile eneo la ziada ambalo of course ndio maana nasema 12 nimekuwa nasema kwamba mwanaume ana maeneo 11 lakini leo nimekwambia mwanaume ana sehemu 12 ni eneo ambalo liko uh, kutoka kwenye kidole cha katikati cha mguu kidole cha katikati cha mguu wa mwanaume eneo nchi mbili kwenda chini pale kwa kuna eneo hilo linaitwa uh, acupressure point sawa kwa hiyo eneo lile unaweza ukalisugua ukaliminya minya ukalitomasa tomasa kwa mikono miwili linaleta hisia nzito sana sasa ni eneo ambalo kwa sababu nimegunduliwa hivi karibuni na wataalamu wa sayansi ya mapenzi na kuliona na kulifanyia kazi na kufanyia experiment na ikaonekana kwamba anakuwa inaleta msimko mkubwa sana kwa hiyo ni jambo la msingi uweze kuangalia vitu kama hivyo ili uweze kusaidia kwa hiyo ningependa kuagizia hizo video clips au majarida hayo yote naweza kutumia napenda nikupe namba zangu za simu sana napenda nikupe namba zangu za simu namba zangu za simu hizi zifuatazo 0754 Nitaziandika hapo chini. Namba yangu ya WhatsApp vile vile nitaiandika hapo chini. 0787 Sorry, 0788 87 07 0478887607 hiyo ni namba ya wasa kwa hiyo zote nitaziandika hapo chini na nimeshaziandika kwenye video nyingine ambazo zimetangulia hivi karibuni kwa hiyo unaweza kufuatilia na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza naomba ujisajili kuna kibox chekundu pale kimeandikwa 
subscribe bofu ya pale upate maelekezo ya jinsi video mpya ambayo inakuja unaweza kujifunza mambo mengine tofauti kwa bofu ya pale unaweza kujisajili unaweza kuwa mwanachama wa channel hii na uweze kupata material zaidi na zaidi pale siku zinavyoenda na kutaka kujifunza mambo mbalimbali kujiana kuhusiana na mahusiano ambayo nimeyatoa hapa na video zaidi ya 200 chukua jina ambalo unabeba channel hii jina lenyewe ni po mwaipopo p a u l taliona hapo chini chukua hilo liandike pale juu bofu ya yata utaona mada mbalimbali zinashuka tutachagua moja baada nyingine unaweza kusikiliza mwaka mzima na vitu vingi vya kutosha na Mungu akubariki na kutakia mahusiano yaliyojaa utamtele ni Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jijini Mwanza kwa heri